Yahweh Hakuna Aliye kama wewe Aliye kama wewe Yahweh Elohim Eh Adonai Shama Shama Elohim Eh Adonai Shama Shama
casa Uma minifuana Que lá sigo Que lá sei Uma minifuana Que lá sigo
sita na jioni leo mshukuru Mungu kila mmoja mwambie Mungu sema na moyo wangu tena Baba asante kwa ajili ya siku ya leo tunaungana pamoja na malaika na masirufi na makerubi na wazee ishirini wanne nasi tunaungana na enzi za enzi e Bwana katika utakatifu na heshima na unyenyekevu hata tukitupa taji na stahili zetu tunakuinamia tukisema huu mtakatifu 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 Bwana Mungu wa majeshi Bingu na nchi tazama zimejawa na utukufu wako na malaika na masirufi na makirubi wanakuabudu na kukusifu pindo la vazi lako limejaa sa hekalu hili e Bwana umewaridhia watu wako e Mungu tazama utukufu ni wa Mungu juu mbinguni na amani duniani ni kwa watu waliowaridhia saa imefika e Bwana pende kusema na kanisa lako waziwazi useme nasi mioyo yetu inaona kiu na shauku tazama tumekungoja kama walinzi wa ingojavyo asubuhi Tazama tumekuonea shauku kama pana ayala waoneavyo shauku mito ya maji nafsi zangu nafsi zetu zimeongoja e bwana zimeongoja ili upate kusema na mioyo ya watoto wako roho yangu imengoja e bwana imengoja katika malango yako tumengoja Mungu wa rehema na libarikiwe na kuinuliwa jina lako basi wabariki watoto wako walioko hapa na wale watusikiao kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai ukapate kusema na kanisa lako waziwazi nasi tunazivunja kazi mbovu za habari shetani manguvu yote ya uasi mamlaka za giza nguvu za mapepo abaya katika ulimwengu wa roho tunavunja vifungo tunavunja nira tunavunja laana na maagano yote ya kipepo na hekima yote ya kuzimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai Mungu arehema upate kusema nasi na uwepo wako ukapate kutufunika utubarikie Mungu mwenyezi upende kusema na kanisa lako katika jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen alafu inua mkono wako pigie bwana makofi hallelujah hapa na rafiki kama Yesu yupeke yupeke hapa na mposi kama Yesu
makofi mengi haleluya amen amen and amen oh mungu awabariki sana ndugu zetu wa praise team leo nimewasikia sikia hebu tupigie tena makofi mengi wapendwa hawa mungu awabariki sana kazi yenu ni njema sana mbele za bwana inatumia fursa hii kwa moyo wa heshima nasikia kunyenyekea sana ndani yangu kuwakaribisha ninyi nyote katika ibada ya jioni ya leo evening glory the school of healing lakini pia ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya ninyi wote ambao mmeweza kufika nyumbani mwa Bwana jioni ya leo kumekuwa na dalili za mvua na mvua nyingi imenyesha tu maeneo mbalimbali geography ya Dar es Salaam ni ngumu ina mabonde kuna maeneo mengine watu wanaruka viunzi lazima umefanya mazoezi ya kutosha lakini naona watu wengi wako kanisani basi naomba mshike jirani yako mkono mwambie mchungaji anakukaribisha sana katika ibada ya jioni ya leo na tena wamekuja watu wengi kabisa Mungu awabariki na wakaribisha pia wale wanaotusikia kwa njia ya radio kwa njia ya YouTube dunia nzima alafu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono na tumchapie bwana makofi kabisa pigie bwana vigelegele haleluya Jioni hii ya leo ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi wa Mungu walioko pamoja nasi. Tunao e, mwinjilisti e, Good Luck ambaye pia amekuwa hapa kwa ajili ya counseling tangu asubuhi na leo amehudumiwa takribani watu sitini na kwa kweli uh, watu ni wengi wanaohitaji huduma ya deliverance na wainjilisti hao wamefanya kazi. Mwinjilisti Leonard Po, mwinjilisti Good Luck na mwinjilisti Henry tangu asubuhi na tumeuona mkono wa Mungu sana kwa ajili yao. Mungu awabariki sana. Tungempigia tena Bwana makofi kwa ajili ya watumishi hawa. Na pia tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kesho ni Memos tutakuwa na ibada kama kawaida asubuhi na jioni. Ni siku ya off day kwa watu wengi ni Memos na tunaomba sana pia wale ambao watapenda kufika kwa ajili ya deliverance bado siku ya kesho watumishi watakuwepo na huduma itaendelea kufanyika pamoja nasi jioni ya leo namshukuru Mungu tena tupo na mchungaji Tito Silayo mchungaji utupungie mkono karibu sana katika ibada hii ya jioni ya leo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Tito Silayo ambaye ni mgeni wangu yuko nyumbani ni mchungaji wa ushirika wangu wa nyumbani lakini pia ni mkaribishe engineer Gulak Mushi ambaye pia jioni ya leo anashiriki pamoja nasi katika ibada hii utupungie mkono mtumishi wa Bwana karibu sana katika nyumba ya Bwana wewe tungempigia Bwana makofi haleluya na ninamshukuru Mungu niko zamu kwa wiki hii uh, lakini kuanzia Jumatatu ibada ya asubuhi na jioni atakuwa zamu mchungaji mwenzetu mchungaji wa ushirika wetu wa kijichonyama mchungaji Hiza ambaye amekuwa mchungaji hapa kwa miaka mingi yeye ndiye atapokea zamu yake kuanzia tarehe saba na kuendelea huko na mchungaji Hiza nimemwambia kabisa aje atumike hapa kwa sababu yeye ndiye alianzisha mambo ya uamsho katika ushirika huu wa kijitonyama Mungu wa neema ambariki na tunamsubiri sana na tuendelee kumwombea mchungaji Lewis Hiza Nitumie fursa hii kualika wote tena jioni ya leo katika kipindi hiki cha darasa la jioni na Mungu wetu amesema nasi katika darasa la jioni kila siku na tumekuwa tukijadili mada mbalimbali lakini moja ya mambo ambayo tunazungumza sana ni masuala ya religious economy na tunaendelea hapa na kichwa kikubwa tunachozungumzia juu ya uh, divine provision uwezeshaji wa kimungu katika biblia na hapa tunaangalia mambo machache ya kimsingi asubuhi tulikuwa tukizungumza juu ya kazi za familia zilizobeba hatima ya mtu kazi za familia zilizobeba hatima ya mtu na kazi eh, kwenye bracket tukazungumza juu ya kazi za baba mkwe na pengine nitafafanua sana huko mbele juu ya hii bracket iliyoweka pale kazi za baba mkwe au kufanya kazi za ukweni lakini ninachotaka kuangalia tena jioni ya leo ni kazi za familia zilizobeba hatima ya mtu na hapa tutaangalia watu kumi na moja katika Biblia watu kumi na moja katika Biblia na pengine leo tutadiskasi juu ya watu watatu wa kwanza ni Rebeka wa pili Yakobo na watatu Yusufu lakini tuna watu kumi na moja 
katika wiki hii kabla tujitahidi kusummarize sana ili tuweze kuwazungumzia hawa watu katika Biblia wako kumi na moja ambao kwa kufanya kazi za familia zilibeba hatima na fursa katika maisha yao na unaweza ukatafuta fursa kumbe umeziacha nyumbani na mimi naomba tafadhali ufungue Biblia yako pamoja nami kitabu cha mwanzo tunaanza kumwangalia Rebeka kitabu cha mwanzo ule mlango wa 24 mstari wa kumi mpaka wa moja mimi nitasoma mistari michache tu lakini wewe utakwenda kusoma mingine ukifika nyumbani kwenu pengine mingine nitaelezea tu lakini nitapenda usome pamoja nami kitabu cha mwanzo ule mlango wa kumi mlango wa 24 i'm sorry mwanzo mlango wa 24 mstari wa kumi mpaka wa moja kitabu cha mwanzo mlango wa 24 mstari wa kumi mpaka wa moja mimi nitasoma mistari michache tu na ninawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai kanisa liseme amen kubwa kisha huyo mtumishi wa Ibrahim aliyeitwa Eliezer kisha huyo mtumishi akatoa angamia kumi katika ngamia za bwana wake akaenda zake maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake akaondoka akaja mpaka Mesopotamia mpaka mji wa Nahori akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji wakati wa jioni wakati ambapo pia wanawake wanakwenda kuteka maji wakati wa jioni wakati wanawake wanakwenda kuteka maji sio wakati mwanamke mmoja au wawili a a wanawake wanakwenda kuteka maji wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji tarudia tena mstari wa kumi na moja una maana kubwa akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji naye akasema e bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahim na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo ukamfadhili bwana wangu Ibrahim tazama nimesimama karibu na kisima cha maji na binti za watu wa mjini wanaotoka kuteka maji basi na iwe hivi yule msichana nitakaye mwambia tuwa mtungi wako yule msichana nitakaye mwambia tuwa mtungi wako yule msichana nitakaye mwambia tuwa mtungi wako na kuomba ninywe naye akasema unywe nami nitawanywesha na ngamia zako pia basi huyu na awe ndiye aliyemchagulia mtumishi wako Isaka na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu ikawa kabla haijaisha kunena ikawa kabla hajaisha kunena tazama Rebeka anatokea binti wa Betueli mwana wa Milka mkewe Nahori ndugu wa Ibrahim naye anamtungi begani pake naye anamtungi begani pake naye anamtungi begani pake naye anamtungi begani pake na yule msichana alikuwa ni mzuri sana uso wake she was very beautiful very very beautiful alikuwa mzuri sana uso wake kiasi cha kuandikwa kwenye biblia unajua unaweza ukawa mzuri wa uso hujaandikwa popote na unaweza ukawa mzuri wa uso ukaandikwa kwenye gazeti la udaku hayo ni matatizo mengine lakini ni mzuri wa uso kiwango cha kuandikwa kwenye biblia piga makofi hata kama hutaki naye alikuwa mzuri wa uso alikuwa mzuri wa uso mzuri sana uso wake bikira wala mwanamume hajamjua bado akashuka kisimani akajaza mtungi wake maji akajaza mtungi wake akapanda ndipo yule mtu mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki akasema tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe naye akasema unywe bwana wangu 
akafanya haraka akatua mtungi wake mkononi mwake akamnywesha hata alipokwisha kumnywesha akasema na ngamia zako nitazitekea hata watakapokwisha kunywa akafanya haraka akamwaga maji ya mtungi wake katika birika akapiga mbio kisimani alete akawatekea ngamia zote ngamia zake wote basi yule mtu akamkazia macho akamtazama ili ajue kwamba bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo ikawa ngamia walipokwisha kunywa yule mtu akatoa peti ya dhahabu uzani wake ulikuwa nusu shekeli akatoa peti ya dhahabu uzani wake ulikuwa nusu shekeli na vikuku viwili mikono ni, eh, mi, mikono yake uzani wake ulikuwa shekeli kumi za dhahabu akasema u binti wa nani wewe tafadhali uniambie je yeah, iko nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda akasema mimi ni binti wa Betueli mwana wa Milka aliyemzalia Nahori tena akamwambia kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni napenda hii statement tena akamwambia kwetu kuna majani ya malisho ya kutosha kwetu nyumbani kwetu nyumbani kwetu 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 kuna majani ya malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni yule mtu akainama akamsujudia bwana akasema na atukuzwe Mungu wa bwana wangu Ibrahim ambaye hakuacha rehema zake na kweli yake kwa bwana wangu bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu amen tutulie tuombe baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi lehemidiwe na kubarikiwa jina lako Mungu wetu Asante kwa sababu unatupenda upeo, unapenda kusema na kanisa lako waziwazi. Sasa upende na upende kusema nasi hata sasa. Utubarikie Mungu mwenyezi na utukufu na heshima na enzi na nguvu zinawe peke yako. Libariki kanisa lako na watoto wako ulio Twitter hivi leo. Useme na mioyo yetu, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Mabibi na mabwana tulipaswa kusoma mpaka mstari wa stina moja nimekuachia homework utakapokuwa nyumbani utaendelea kusoma mpaka huo mstari wa moja. acha mimi kwa sababu ya muda nilete habari hii ya Rebecca nimezungumza juu ya kazi za familia kazi za familia zilizobeba hatima ya mtu kazi za familia zilizobeba hatima ya mtu na ukumbuke nazungumza juu ya religious economy katika msistizo wa kazi na malezi na hapa nataka kuleta reference au kesi study ya watu na moja katika Biblia ambao ni Rebeka, Yakobo, Yusufu, Musa, Sipora, Gideon, Sauli, Daudi, Elisha, Petro na mwanamke Msamaria. Hawa watu na moja katika Biblia tapenda kuwapitia kwa haraka lakini hapa ninaanza na Rebeka. Nilifikiri kuwa na uwezekano wa kuzungumzia watu watatu kuangalia muda kama nitaweza kujaribu ku summarize niweze kuzungumza juu ya Rebeka, Yakobo na Yusufu. Hawa wana tofauti kabisa katika utendaji wao wa kazi na namna ambavyo Mungu alikutana na maisha yao. Mabibi na mabwana kuna vitu ambavyo unaweza ukavidharau duniani. Lakini naomba usidharau kazi za familia. Unaweza ukadharau kila kitu na unaweza ukawa mlezi unayempenda mtoto wako mpende kabisa lakini kumpenda kiwango cha kumnyima kuwajibika kufanya kazi katika familia unaandalia boom unatengeneza you create your enemy unatengeneza adui yako ajaye maana kwa vyovyote vile atakuja kukuchukia tu atasema kama baba au mama angenelea vizuri nisingefikia hapa na unaweza ukafikiri kwa sasa unampenda lakini kiukweli mapenzi ambayo unafikiri unampenda ni kumletea shida katika maisha yake sasa tunazungumza juu ya kazi za familia zilizobeba hatima ya mtu mimi katika biblia hii kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo watu waliofanya mambo makubwa ya kihistoria katika biblia hakuna mtu yoyote ambaye amefanya kitu cha maana cha kihistoria katika biblia kikaeleweka isipokuwa alianzia kwenye kazi za familia na kinacholisikitisha kwa sasa 
ni wingi mkubwa wa teknolojia yani tuna wingi mkubwa wa teknolojia tuna mambo mengi tunayozungumzia kiteknolojia na maendeleo na elimu na kusoma ambako wakati mwingine kuna kuna ama kuna kuna punguza fursa au kuna ondoa ile maana hasa watu wanaokaa mjini hasa watu wanaoishi mjini hii ni shida kubwa sana ambayo tunapata kwa sababu ya malezi namna ambavyo tunazungumzia malezi katika ujumla wake na namna ambavyo tunajipanga katika mambo mengi ya kawaida tunapozungumzia juu ya maisha bwana asifiwe hebu punga mkono wako pamoja nami sasa si kwamba uh, biblia haikosei na biblia ni, ni takatifu na hapa nimeangalia sana katika ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili mambo ya teolojia na kifilosofia ambayo kwa kweli with no doubt leo kuna baadhi ya vitu ambavyo kwanza kuna wazazi ambao ni lazima watubu wamefanya vibaya katika malezi ya watoto wao wamefanya vibaya mno na matokeo yake wana majonzi makubwa na masikitiko makubwa lakini mwanzoni walifikiri ni upendo yani hivi nampenda mtoto wangu akiamka asipotandika kitanda nampenda asipoosha vyombo nampenda kimwekea mouse geli wa tano mmoja wa kumshushia neti mwingine wa kufua soksi zake mwingine wa kumgeuza hapo kitandani akilala upande mmoja ageuze unafikiri huo ndio upendo na unakuta ki, eh, mtoto wa, wa darasa la sita wa form 1 mpaka form 4 wengine akija na soksi moja anaitupa pale nyingine iko kwenye ngazi ya kwenda gorofani na tai yake ameacha kwenye garden begi ameacha kule kwenye geti dada ataingiza ndani na ukikutana naye my sweetie my heart I love you. Eh hey, I miss you so much. Mwa mwa. How is about your school? Eh uh-huh. eh do you have an, uh, an assignment? Unamuuliza juu ya assignment alionayo ya darasani peke yake. Lakini haukumbuki mambo ya msingi. Lakini wewe uko kama ulivyo. Unaweza kupambana katika maisha. Una uko kama ulivyo. Na unaweza una uwezo mkubwa katika maisha ulionayo. Si kwa sababu nyingine yoyote ni kwa sababu ulilelewa na wazazi na haukulelewa kama unavyomlelea huyo mtoto wako leo. Yaani hicho ndicho kinachonishangaza. Na mimi nimesema kama mchungaji na kama mwanafamilia. Na mimi ni mchungaji wa watoto wengi. Una watoto watatu wa nyota ya kijani. Ya kwangu ilifiatukaga nyota ya kijani. Nina sabini na tatu. Nina sabini na nne. Yaani na wakwangu wa kuzaa wanne na wengine sabini. Kwa hiyo ni mlezi I have an experience na I can talk. No research no right to speak. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kwa hiyo nina experience kuliko wewe. Wewe una wakwako peke yako pengine, wewe una mmoja au una watatu, hivyo mnana nyota ya kijani hamjambo. Lakini mimi nakwambia, ninavyohubiri hapa nina sabini na nne Kesh. Kwa hiyo ni baba, I am a father. Unaongea na baba na ninazungumza kutoka ndani kama baba ambao Mungu amenipa wako sabini wanaume wanawake na wengine wametoka kwenye culture tofauti tofauti lakini kwenye malezi tunakwenda sambamba Punga mkono wako pamoja nami yani tunakwenda sambamba hauwezi kuwa mzazi kwa sababu unatoa fedha hata ATM wewe sio mzazi wewe ni ATM machine usije ukafikiri kwamba kwa sababu unalipa ada wewe ndio mzazi aa unaweza ukawa ATM machine wanakuja wana, wana password pppp zinakuchomoka zaada za mwaka huu utabaki kuwa ATM machine mzazi au mlezi ni zaidi ya kutoa ada shuleni punga mkono wako pamoja nami na sasa nataka kurudi kwenye somo lenyewe nazungumza juu ya watu kumi na moja katika biblia ambao with no doubt kazi za nyumbani zimewafanya kuwa maarufu duniani na ukisha toa hawa watu kumi na moja katika Biblia hakuna mwingine unaweza kumdiscuss ambaye ana mvuto wa kitu chochote katika Biblia unless otherwise hawa kumi na moja ambao kitheolojia tumejaribu kuangalia inawezekana ukafanya research zaidi wakaongezeka pengine lakini according to my understanding about my uh, religious economy na katika theolojia mimi nimepata kumi na moja na nitapenda kuwazungumzia kila mtu ana karakta yake. Nimeanza na binti mmoja anaitwa Rebecca. 
Biblia inasema Ibrahimu alikuwa na mtoto mmoja jina lake ni Isaka. Na Mungu alimbariki Ibrahim amefanya agano pamoja naye. Mtoto huyu amepatikana katika kicheko cha cha cha, cha Sara. Nimezungumza last week juu ya Bwana atakufanyia surprise. Bwana God will surprise you. Ana nikazungumza juu ya kufanyiwa kicheko. Na Isa katafsiri yake ni kicheko. Kicheko kimepatikana, mtoto wa kiume amezaliwa, a very handsome boy. Baba yake ni tajiri na wana utajiri mkubwa, lakini ameahidiwa na mbingu. Mbingu zimesubiri kwa hamu kubwa huyu kijana apatikane Isaka. Na ndani ya Isaka kuna tengenezwa taifa. Ukumbuke ni mtoto wa muujiza ambaye mama yake amemzaa akiwa ameshakoma mayai ya uzazi akiwa amekoma na tena sio hivyo akiwa tasa wa miaka tisini na baba yake akiwa na umri wa miaka mia Mungu amembariki Ibrahim vimetutwa vitu vingi vya utajiri heshima fedha dhahabu uh, watumwa wenye mamla yani vitu vingi vimekusanywa kwa ajili ya huyu mtoto na hana shida utajiri wa Ibrahim na baraka za Ibrahim ziko pale lakini huyu mtoto amekuwa mkubwa anataka kuoa na Ibrahim akamuita kijana akamuita mjakazi wake alikuwa anaitwa Eliezer akamwambia Eliezer mimi nakufa lakini usiende kumuolea au kutukua mtoto wa wakaanani hawa wasichana walioko hapa ambao mimi ninawaona hawawezi kufaa kwa mwanangu lazima uende kwa watu wa nyumbani kwangu uende ukanitafutie mke umtafutie Isaka mke katika familia ya watu wa nyumbani kwangu Biblia inasema Eliezer akaapishana na Ibrahim na baada ya kiapo wakaanza safari Biblia inasema Eliezer akachukua punda akachukua na ngamia moja akachukua uzani wa shekeli za dhahabu akachukua fedha na utajiri mwingi akaondoka maana vitu vyote vilikuwa chini ya, ya Eliezer na Eliezer alikuwa ni, ni project manager wa wa, wa Ibrahim alikuwa ndio anaangalia miradi project manager wake alikuwa anaangalia miradi Mungu alimbariki kiwango cha familia kumwajiri mtu ambaye ni project manager anayeweza kusimamia miradi ya familia na Biblia inasema Eliezer akaondoka akaenda na wakati Eliezer anaondoka anaenda uh, mala akaomba akamwambia Mungu ninakuomba nikienda unifanikishe safari yangu akaondoka mpaka kwenye kisima mahali ambako wanawake walikuja kuteka maji jioni alipofika hapo akapigisha punda wake na ngamia magoti akaomba katika kile kisima akamwambia Mungu ninakuomba binti atakaye kuja hapa akiwa amebeba mtungi na akaja hapa kwa ajili ya kuteka maji nikimuomba anitekee maji mimi ninywe na ngamia na ye mwenyewe akasema nitawalisha na ngamia zako basi huyo ndiye yule ambaye umemwandaa awe mke wa Isaka. Na ninyi ma, a, wavulana mlioko hapa na wasichana mlioko hapa mnaosubiri kufunuliwa tu na kuomba na lile box pale limejaa. Mungu nifunulie, nifunulie. Nataka kuoa, nataka kuolewa a, na kwa mafunuo peke yake. Hata kabla sijaendelea ngoja nikuambie. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mithali. Sina wasiwasi na mafunuo yako pamoja na manabii unaweza kupata wa kukutabiria mume au mke wa kuoa the right person to you lakini biblia inasema hivi mke mwema nani aweza kumuona maana kima chake chapita marijani huamka asubuhi husokota kwa mikono yake tena ukiona kiwanja akakinunua katika kitabu cha mithali huapa watu chakula ni mkarimu mke mwema mikono yake husokota hakomi katika kusokota mikono yake inafanya kitu angalau huyo ni mke mwema ukimuona una haja ya kusubiri mafuno mwisho utapata mafuniko are we together hebu punga mkono wako pamoja nami na upate kujua tu nani awezaye kumuona na kama ningekuwa naongea na vijana leo ningewaambia kuona sio kufunuliwa there are something ambazo lazima unaviangalia katika kriteria za wazi na huyu bwana alikuwa na kriteria akasema kama akikubali akafika hapa nikamuomba maji kwa makusudi baada ya yeye kuteka maji kwa hiyo rebeka alikuja akaenda kateka maji kwenye mto ni kwenye kwenye chemichemi chini kwenye kisima alafu akapanda kutoka kule bondeni alipofika juu ambako huyo mtumishi amekaa 
amesha anza kwa safari ya kwenda nyumbani akamuomba tafadhali naomba unipe maji ninywe unajua kama angekuwa ni dada wa leo e Mungu wa Ibrahim tena mlokole wa ushirika huu akijitonyama yani sio mlokole wa ushirika mwingine acha niseme wa hapa hapa wa ibada ya morning glory na, na evening glory wasika katika jina la Yesu shindo <laughs> Ndiyo mnapishanaga na magari ya mshahara hivi hivi. Na mwingine rikapasi. Alafu mwingine angesema nime nimekwazika. Kuna kaka mmoja amenikwaza. Yaani nimeshashuka kule kwenye maji, nilivyoenda eti hajaniona. Si ningemtekea hata kindoo chikinusu cha maji, nikampa. Nimeshajitutimua kutoka mtoni mpaka juu. Alafu eti eti dada samani na watu wengine jamani kero. Huyo ni mlokole, ameomba muda mrefu. Lakini angepatikana jioni kwenda kwenye kazi za familia, family responsibility, utampata mdada mwenye master's degree yake, utampata ambaye ameshajiangalia kwenye kio wala hajatumia mkorogo, lakini mpaka Biblia inaandika ni mzuri wa uso. Jioni utampando aende kisimani kwenda kuteka maji. kwanza akishajijua ni mzuri hilo ni tatizo kajijua wala hajaambiwa kajijua hilo ni tatizo akiandikwa tena kwenye whatsapp Woo! bala yani aki, akiandikwa kwenye facebook tu kidogo ni matatizo makubwa akienda kwenye kwenye udaku basi amekubu lakini rebecca ni mzuri kiwango cha kuandikwa kwenye biblia hebu punga mkono wako pamoja nami lakini wakati wa jioni wanawake wanapokwenda kuteka maji akaenda kuteka maji angeweza akasimamia familia kama dada mkubwa walikuwa ni binti saba katika hiyo nyumba akawaambia wewe dogo wewe 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 beba ndo mimi nakuja hapo nyuma yenu muende mkateke maji murudi sasa hivi msikawie na pengine akawasindikiza lakini asiwe na ndo kwa sababu ya kucha ndefu za kwake pengine na zile zingine za bandia za kubandika na gundi Lakini angeweza kwenda kisimani bila ndoo za maji. Angeweza kwenda kusimani kama kwenda kuvizia vizia. Angeenda kwenda kisimani kwenda kusuka nywele. Huyu jamaa unajua kuna watu wengine wanakwenda kisimani kwenda kusuka nywele na wengine ubui wa Zanzibar. Yaani unampeleka hapo anaumbea mtaa unasemaje jioni anaenda hapo kwenye umbea. Lakini hakwenda hivi umeshakutana na wakina mama kwenye fuleni za ndoo kwanza ukakuta wakusutana wa hivi wa hivi yani kila mtu na namna yake lakini rebecca alikwenda kisimani ana mtungi wake begani hebu punga mkono wako pamoja nami ni family responsibility haina mshahara hizo ni kazi za familia ambazo hazina mshahara hazina ujira hazina nssf hazina hazina chochote wala wakati mwingine hakuna asante Naweza ukafanya kazi za familia ukachelewa ukajikuta tu unagombeza. Mbona uliondoka mapema? Mbona hujarudi? Yaani hakuna hakuna asante. Lakini nakwambia kuna siri kubwa sana katika kazi za familia. Yaani kuna siri kubwa mno. Lakini naona leo kwa sababu ya mashini, kwa sababu ya teknolojia na kwa sababu ya elimu pengine kuna watu ambao wamefika mahali actually wame Yaani wame, wame, wameishi maisha ambayo sio na wakati mwingine ni very artificial ni very artificial na wakati mwingine inapelekea watu kupishana na fursa zao na hapa nazungumza juu ya kazi za familia zilizo beba hatima ya mtu Biblia inasema Rebeka alipofika kwenye hicho kisima na akaanza kuteka maji alipoombwa maji akaenda akamwambia kaka utamaliza mtungi wote Ame, naomba maji ya kunywa akampa maji ya kunywa akamaliza mwepesi akarudi tena akasema nitawanywesha na ngamia zako mimi ninachoangalia pale ni mama yake Rebecca ambaye na, 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 na baba yake alikuwa anaitwa Laban namna ambavyo Laban alisimamia familia yake akaweza kumfundisha binti huyu kazi za mikono ambayo haikumpa shida kuteka ngamia 
ngamia hapa walikunywa zaidi ya ndoo moja lakini hakupata shida ya kuanyesha ngamia maji hakupata shida ya kushuka kwenye kisima na kupanda hili lilikuwa sio jambo la kuigiza ni jambo jema sasa tunapozungumza hapa juu ya kazi nilikuwa nazungumza juu ya familia ya Nuhu mfanya kazi na wakati mwingine nikapokea comment pale pale kazi yenyewe hazipo mchungaji we unajua unazungumza kazi tu unajua kazi yenyewe hazipo ngoja nikwambie my dear friend usije ukathubutu kuacha kitanda chako kijatandikwa nyumbani na unahangaika kuranda posta unatafuta kazi nataka nikwambie you are waste your time unapoteza muda wako kabisa you waste your time yani unapoteza muda kwa kiwango kikubwa na kwa kweli unahitaji kutubu labda niende na wewe taratibu ili uweze kunielewa sawa sawa huyu binti kama angekuwa hajaandaliwa kufanya kazi saa ya jioni ya wajibu angetega ni saa ya wanawake kwenda kuteka maji lakini kwa vile nyumbani wako watu saba angeweza kutafuta somewhere na kwa vile ndiye alikuwa mkubwa angeweza kuwatuma wadogo zake lakini hakufanya hivyo kuna jambo kubwa linamtafuta mtu na mimi nataka nikwambie hii sio kamari sio tatumzuka a a hebu punga mkono maana yake ndio hicho kitu cha kubeti sijui kucheza cheza makamari haya na ndicho kitu ambacho kimejaa kwenye akili za vijana never ni kazi sasa kuna mambo mawili hapa kuna mtu mwenyewe ambaye ameandaliwa kufanya kazi na kazi zipo na hataki kugusana na mambo ya familia nitamwangalia wakati wa kutofautisha kati ya Esau na Yakobo kuna mambo ya kithiolojia yako hapa lakini hapa nazungumza malezi ngoja nizungumze kidogo juu ya malezi na mimi nataka nikwambie watu ambao narudia tena unao waona leo walioko hapa hata kwenye ibada hii na ambao wamefanya mambo makubwa hata katika jamii na katika maisha yao ya kawaida kuna namna ambavyo wamelelewa katika mambo ya family responsibilities unajikuta ka, mimi nilikotokea kwenye kijiji changu kwa nini tunaweza kuwa na hubiri asubuhi na hubiri jioni au ninaweza ku, kuangaika kwa mka hiyo saa kumi kuhudumia watu na saa yote kutumia masaa manne tu kulala kwa siku nawezekana vipi na na, 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 na kwa nini inatokea hivi kujituma hakutokani na Ha, sio kitu cha kuigiza. Ah. Wakati mwingine msingi wake mkubwa upo kwenye malezi. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Upo kwenye malezi. Namna gani wewe unavyoweza kuamka saa kumi ukaenda kazini, ukafanya zile kazi zako kule Kariako, ukafanya kazi, ukafanya stock, ukauza kwenye maduka, una changamoto za kodi, una changamoto za unapambana huku na huku na watu wengine wanachelewesha mizigo bandarini una mapambano kutu wa mzima unafanya vitu 25000 na unarudi nyumbani na unaweza kuja kuatendi hapa kwenye ibada evening glory na wengine nawaona hapa na wafahamu inawezekana vipi kufanya mambo haya yote inawezekana vipi wewe kuhakikisha asubuhi unakuepo kwenye ibada unakwenda ofisini kwako unaaminiwa pengine ofisini wewe ni director na unafanya kazi nyingi tangu saa kumi huko macho unarudi nyumbani unalala masaa matano umeamka unakwenda na responsibility hivi unafahamu hiyo ability umeipata wapi na kwa nini una uwezo pia wa kukech mambo kwa haraka na una uwezo haraka sana wa kutatua matatizo una uwezo pia wa kupambana na hali ngumu ambayo inaweza ikatokea mahali popote inawezekana vipi katika mazingira ulionayo si kwa sababu ulisoma peke yake hapana na ukasoma peke yake kuna education na life skills na kila mahali lazima kuna skill kila kitu unachofanya kila taaluma ina skill yake ndio maana sio kila madaktari wanaweza kuperform kwa sababu wote wamesoma lakini huyu mwingine ana, ana skill ni daktari tu wa kawaida anaweza kusubiri mshahara wake lakini kuna madaktari ambao watu wanapanga foleni wana appointment hospitali zote zinawatafuta wanafanya kazi kwa masaa wanatafutwa kwa masaa dunia inawatafuta kwa sababu ya skill sio kila mwalimu anaweza kutafutwa sio kila kila leader anaweza kutafutwa hata kama ni mabarasa ya mawaziri katika mabaraza ya mawaziri unaweza kuona unaweza ukapatikana huko ukaona waziri ambaye anachapa kazi kwa sababu ana skill fulani na wengine mizigo tu unga mkono wako pamoja nani ndio amesoma anaweza akawa na phd amesoma anaweza akawa professor pia lakini hana skill na dunia haiongozi na education peke yake mwanadamu kwa 90 ni skill maarifa uwezo 
wakuweza kuleta majibu unaniambia mchungaji unasemaje Daudi hakuwa na education hakuwa na utaalamu wa kivita hakuwa na utaalamu wa kivita hakuwahi kujiunga na jeshi hakuwahi kwenda munduli hakuwahi kujua vifaru hakuwahi kupigana vita kaka zake ndio walijiunga na jeshi ndio walifanya mazoezi ya kijeshi Sauli ndiye alikuwa jemedari wa jeshi kulikuwa kuna maelfu zaidi ya watu 1030 wanaume waliokuwa wanasonga mbele kwa habari ya kijeshi Daudi hakuwa na, na na elimu ya silaha ya vita na ndio maana walipomvalisha diri wakamvalisha mambo ya kivita akashindwa kwenda naye akaambia mimi siwezi kwenda na vitu hivi akavirudisha kwa sababu alijua magwanda kama haya ni ni, ni mambo ambayo wakati mwingine mtu unaweza ukawa na magwanda na ndio wao wanayosema mavieti mengi tu lakini kama hayana skill still hayana majibu katika maisha ya watu na, na society jamii ya watu inataka majibu haitaki makaratasi punga mkono wako pamoja nami we Daudi alipofika hapo akatumia aka skill maarifa yaliyoleta ukombozi akatumia jiwe akalisokota akarusha akampiga na Goliath tangu siku ile akawa ameshinda na tangu siku ile akashinda na watu wakapiga makelele kwa sababu gani watu wanataka skill wanataka maarifa hata Yusufu kuingia ikulu kuwa the, the, kuwa, kuwa pre, eh, eh, prime minister waziri mkuu wa Egypt sio vyeti wala sio kitambulisho hata uraia hakuwa nao lakini alikuwa na kesi ya ubakaji aliyosingiziwa na mke wa Potifa kilichomweka kwenye position na kulisha dunia ni skill maarifa akamwambia farao nitakutafsiria ndoto ya kwamba kuna njaa miaka saba ya njaa na miaka saba ya shibe na sasa hakikisha umeweka mtu atakaye kusanya chakula katika miaka hii ni skill wanadamu wanahitaji skill maisha ya mtu yanahitaji skill na the source of skill from the family ponga mkono wako pamoja nami from the family from the family unapomwambia mtoto osha kibakuli osha tena nenda kapanguze wakija wageni mfundishe njo chukua glasi panguza peleka kawaandalie wageni alafu ombea ana umri unaofaa kufanya hivyo aanze kufanya hivyo oh wazazi wale wa my daughter my lovely my apple my apple unapeleka wapi my apple mpunga <laughs> ngono wako ngumro my apple my my god my love lakini nataka nianze taratibu hivi unatumia siku yako vipi baba au mama ulioko hapa kupandikiza skill life skill kwa mtoto wako you are very busy it is okay even weekend pa month unakaje na mtoto kumpandikiza skill kama baba au mama wa Kiafrika kama haujawahi kufanya hivyo umeimprove failure kwa kiwango kikubwa baraka za Ibrahim ziko pale lakini Rebecca hatapatikana i'm very sorry you can pray naweza kuomba mabibi na mabwana saa imefika watu wa kanisa la Afrika na wa Afrika kuja kanisani na kuomba peke yake hakutoshi ni lazima muone namna gani mambo yanaweki duniani hebu punga mkono wako pamoja nami namna gani i remember my mother namkumbuka mama yangu na najisikia fahari kweli kuzaliwa na mwanamke wa Kiebrania ratiba yangu ilikuwa asubuhi nikiamka ni lazima kwanza nihakikishe nimefanya usafi alfajiri na mapema ni wajibu ukiamka eliona fagia barabara paka kule kabla hujaenda shule huwezi kwenda shuleni unless otherwise kuna kitu kimefanyika lazima kwa asubuhi ukiamka unafanya kazi haraka haraka lakini usiku vyombo vimeshaoshwa ni hawezi kuondoka kwenda shuleni shule nilikuwa naondoka nyumbani saa kumi na moja lakini kwa kwa kwa, kwa namna ilivyokuwa ni lazima vyombo watu wakimaliza kula uoshe alafu asubuhi at least ufanye usafi 
Yaani hiyo ni sheria amri ya Torati, amri ya kumi na moja za Musa zimeishia kumi mamangu alikuwa anaanzia ya kumi na moja hebu punga mkono wako pamoja nami hiyo ni sheria nilikuwa nasoma shule ya mbali sana ambayo ilikuwa inatembea zaidi ya kilomita kumi na tano kwenda na kilomita na kumi na tano kurudi na ukifika shule ni kuna assignment za kutosha za darasani na wajibu hapo umebeba jembe umebeba chelewa ufagio umebeba kopo la maji kwani una mzigo hapo ulipo tena una ukuni siku nyingine umetumwa siku kitu gani ndio unakwenda shule hivyo na ukifika huko shuleni kuna kazi za shule za kujitegemea siku za kazi gani halafu kirudi nyumbani jioni ukifika hakuna kuulizwa unachokisoma a a ilikuwa unaulizwa kuna majani ya ngombe ngombe wanatakiwa kuogeshwa sijui kuna kitu gani kwa majani ya ngombe kusafisha bana la ngombe kukamua kumaliza kukamua sijui kuna kupika yani ilikuwa kupika mimi hakuna chakula nilichokijua kupika tafadhali sana mbere sorry yani unavyoniona hapa hakuna chakula dunia hii na nikikupikia utaama kwenu mimi najisikia fahari kwa ajili ya mama yangu hakuna maisha nitakayoshindwa kuishi duniani popote hebu punga mkono wako pamoja nami kwa ukimaliza hizo ni kazi za siku hasa jioni ndio unawasha kibatari chako cha mdudu unasoma nacho cha mafuta taa na ukisoma sana unasikia tena mafuta taa yanaisha zima zima hicho kibatari mafuta taa yanaisha nilikana mama yangu kwa muda mfupi baadaye nikahamia kwa bibi yangu yeye ndiye alikuwa mkorofi kuliko mama yangu maramia kwa hiyo bibi ndiye akanilea zaidi kuliko hata mama na nikakamilisha maisha yangu kwa sehemu hiyo. Na ninyi ninaoaona hapa siku hiyo ni siku za weekend za, za, za siku za, za, za shule. Ikifika Jumamosi ni ni kazi za familia. Huko ndiko ambako lazima tulime, tupate chakula. Kwa hiyo tunakwenda shamba kilomita nyingine 40 kutembea kwa mguu, unakwenda huko shamba utalima kuna maharage kuna mahindi ukimaliza na mzigo wa majani kichwani unarudi nyumbani jioni umechoka hiyo ni jumamosi hakuna na tulifundishwa juu ya kufuga kuku hapo una kuku wako pia upate huko mayai uuze upate daftari Ta, yani hiyo ndio skill hasa ile skill ndio inanipeleka hapa nikisimama hivi nitakwambia hapa panahitajika madhabahu irekebishwe hapa tuweke mayama hapa tuweke kitu fulani even now vinginevyo ningekuwa burden hapa kwenu na mgenichukia punga mkono wako pamoja nami sasa si kwamba ni skill ambayo inaisha haiwezi kuisha hii ni skill ambayo inakupa how to be a more creative person kwa sababu once unapokaa mahali hautakaa kama mtu ambaye unafika tu hapo kwa kwa kula na kunywa na kuishi na kustare a a ni mtu ambaye unafikiri juu ya contribution na ndicho ambacho unafanya kama mwalimu ndicho unachofanya kama mhasibu na mimi nawaona hapa mpo mpo watu wana namna hiyo mlioko hapa mpo wengi tu mlioko mnafanya kazi sana za familia mko hapa na leo Mungu amewainua na mimi nataka nikwambie hawa watu ukimpa kuwa director huyu mtu kampa management na kuambia ni mtu wa tofauti kabisa hawa ni akina Rebecca waliobeba baraka za Ibrahim wangempigia Jehovah makofi ya shangu sasa unaweza ukafikiri labda ni mimi peke yangu lakini nataka nikwambie wako wapi watu hapa wachache wa mbegu tuliobaki ambao haya niliozungumza ya kufagia mabanda ya nguruwe ya kuku ukirudi unafanya project za kuku unafanya miradi ukienda likizo wakati wa ukirudi wakati wa form 4 sio form 6 ni form 6 ni huko huko shule ni kwako ukirudi nyumbani majukumu yako pale pale jiko ni la kuru unapuliza sasa wale wana kijiji wenzangu hebu simameni tu niwaone hapa wale ambao wanasema mchungaji ndio maisha hayo tumepitia e, simameni niwaone wako hapa wako hapa wako hapa wako hapa wako wengi wako chungu mzima hebu piga makofi anayeeleweka ya shangwe na vikelekele wako hapa wako chungu mzima wako hapa wako tu wengi tu Mungu awabariki sana unajionaje ulivyofiti hebu punga mkono wako pamoja nami unajionaje unaweza kukabiliana na kila life duniani unaweza kuishi popote una stamina una nguvu ya kuendelea mbele Hawa ni wana kijiji tuliotoka huko vijijini. Sasa tunarudi kwa wale wa Dar es Salaam ambao <laughs> mtoto wangu namwambia mwanangu tulikuwa tunakwenda shule. Yaani kutoka hapo nje kufuata basi. 
likikawia kufika anasema hebu sogeni pale eh baba mbona kule mbali my god my lord unachoka ambie huyo anaona mbali hapo anapaona mbali sasa anataka kuzungumza kidogo juu ya malezi ya leo ambayo kiukweli sitaki tena watu watembee kwa miguu hata watoto wangu hawatembei sitaki tena uh, sijui tunapozungumza mambo ya suruba a ah, a ah, sio, sio, sio kwa kiwango hicho lakini kuna zile life skills za kawaida mimi ni mchungaji na funga ndoa hapa madhabahu unafunga ndoa mwezi huu baada ya kutoka honeymoon unaona watu wamekuja ofisini kuja kuvunja ndoa wamesha paruana na ngeu kwa nini huyo binti kaingia ndani ya ndoa amefika kweli wamepanga nyumba huyo kijana mtoto wa mboga saba huyo binti binti wa geti kali sasa hakuna anayejua huyu hajui kupika huyu hajui kupika huyu ametanguliza sukari kwenye mchele na kupikia chakula kitamu yani ni hizo ni kesi za wazi sasa kwa nini <laughs> anajua kwa sababu hata siku moja unajua wa mama wa zamani walikaa na mabinti zao wanawaambia nazi na kunwa hivi nenda kalete kichujio njoo hapa shika hiki kitungu sasa kuna mwingine anakuja anambia mchungaji mimi nina allergy naambia una allergy gani nikikata kitungu macho yanatoka ma, macho yana anatoa macho yesu anataka kwenda kwa profesa kwenda kumuona profesa eti ana allergy ya kitungu jamani <laughs> ruwa huko mosaria yeye anakwenda kukatia kitungu hapa kama kama ana, anatuma whatsapp una <laughs> Nikamwambia hebu nipe nikamwambia parishiweka hapa. Hebu niletee udada kitunguu hapo tafadhali parishiweka na kisosi na kisu. Tumuonyeshe atuambie anapokata kitunguu. Nampa anakatia hapa. Ana shida. Nimeshaanza ku process kwenda India. Anamwambia mume wake, "Nimemwambia mwanzangu, ugomvi ulianza hivyo mchungaji kwamba mimi nina allergy na kitunguu." Na nikaanza kumwambia inabidi nianze kufanya process za kwenda India. Yeah, unaona eh? matahira <laughs> Nikamwambia parishaka nilete kisu. Nikamwambia dada hebu kata kitungu. Naona anakatia hapa. Sasa kitungu kinakatiwa hapa kweli? Nikamwambia dada, wewe una matatizo ya kutosha. Nikamweleza ulikuwa unaka wapi? Masaki. Nikajua hawa ndio hawa. Sasa na ninyi amjaoa ninyi jamani mna bala kubwa sieleo mandede <laughs> sioni pa kwenda kuna fever ambazo watu walizipata kwenye familia unapomwambia huyu kijana ana matatizo yake ya kutosha akipata mshahara hajui kama kuna kukuleta fedha nyumbani Hajui kama kuna kufanya shopping ya nyumbani. Hajui hicho kitu cha shopping. Hajui. Anapata mshahara fedha zake benki. Akipata mshahara anataka kupanga Saudi safari ya Saudi Africa, anataka kupanga hiki. Hakumbuki kwamba kuna responsibility. Hajui amepata watoto wawili. Huyu kijana hajui kama kuna kulipa ada. Hajui. Hajui kabisa. Hajui. Anajua watoto wanazaliwa wanakuepo tu. <laughs> My god ni wasomi wakubwa sana wamesoma kwa levu ya hali ya juu wanaheshimika katika familia zao lakini hawakuweza kuishi hata mwezi mmoja haya ni masikitiko makubwa lakini nataka kuzungumza hapa na sema hivi ni mara ngapi umetumia muda wako kama mzazi ukakaa na mtoto ni mambo madogo kama haya kukata kitunguu lakini ukazungumza naye wakati huu alikizo ukakaa naye kaambia mwanangu iko hivi iko hivi iko hivi iko hivi hebu njoo hapa na wewe hebu fua hapa hebu kaoshe na hizi sinki mara mia aoshe baadaye dada akija kurudia arudie lakini muonyeshe kwamba lazima kuosha toilet yako lazima kuosha unaingia kwenye chumba cha watoto nguo zote wamebeba kwenye kabati wamerusha chini nyingine uvunguni na wewe unakuja mwanangu mai hapo mai sweet Unaanza kubeba. Hey dada, mbona umeacha watoto? Mbona umefanya nini? Dada akipanga hajamaliza kupanga, wameshapokunywa wako kama panya. 
ameshavuta zote siku hapo chini wewe nikubadilisha mahusi gele nikugombana tu ni mzembe ni kitu hiki huko hivi mimi nataka niwaambie unaweza ukahangaika na mapesa mengi na nyumba kubwa ukamwandalia house gele aliyetoka Kigoma aliyetoka Mtwara aliyetoka Kilimanjaro aliyetoka huko na huko local person akajifunza mpaka zile mashine mle ndani kila kitu na akaondoka hapo ana maisha yake na wakwako akabaki kuwa zezeta hajui hata kukata kitunguu hivi tunaelewana sawa sawa akaja hajui hata kukuna nasi Ukamwe, akaja hapo akajifunza kukuza kukula nazi anakuna vizuri nazi wako wako akiweka anakuna hizo kucha ana mahali pa kushika haji pa kuanzia wako pia kina Rebeka watakao rithi baraka za Ibrahim wako pia kina Rebeka walioandaliwa baraka za Ibrahim mimi nasema ni kwa wanaume na wanawake hasa kama ukienda kwa wavulana ye 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 yani, yani hao ndio wameisha yaani wavulana ndio shida. Kaangalie leo ukifika kwenye rumu ya mtoto wako wa kiume, uone vituko vilivyo kwa hapa. Katundika box adilishane kama panzia. Soksi ziko huku, huku, chumba ha, amefanikiwa kuweka kule kuna mapicha, bomu male kuna mapicha yake katundika huko si ya nani kaweka, manini manini. <laughs> my God, my Lord chumba kinanuka shuka ina ramani ya pemba huku ina ramani ya unguja chumba cha mvulana hicho hizo hiyo mito iko ufunguni yeye amelala juu mtu akitanda huko <laughs> anasoma form 6 anafanya mtihani kesho kutu that is the life na mama ukifika hello epo masweti ruako mrumi mkie mpone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai haleluya unawaandaa watu wa namna gani baada ya hapo obviously ataharibika tu na kuambia bila maarifa ya kawaida ambayo tungesema ni malezi ya kawaida na ndio maana Mungu amekuweka wewe kuepo hapo lakini kwa bahati mbaya sana sijui na kama haujawahi kujifunza pengine ulikuta unanisikiliza una mzazi wa namna hiyo na umeji, umelelewa kwenye mazingira hayo na unaona ku, kufanya kazi kwa mikono ni mateso haujapata mateso mateso yatakuja baadaye yani wewe hujapata dhiki dhiki yako ipo isubiri inakuja dhiki yenye kinua mgongo chake uko mbele ya safari na hauwezi kukamilika uwezo pia wa brain nilikuwa nafanya kazi ushirika wa kari yako miaka ya zamani na akaja mtoto wake paimara tukawa tukafanya usafi kanisani na, ba, na kulikuwa kuna matakataka mengi tukasema watoto watasombelea matakataka eh 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 chuma pili iliyofuata mama yake kaja mtoto wangu alifika hapa nikasikia amebeba matakataka kwenye ndoo akaenda kutupa kwenye dustbin eh na wengine walifagia mama Parishweka anambia, "Wewe parishweka? Watoto wetu?" Nikamwambia parishweka, "Tafadhali nihamishie hiyo kesi na faili lake." Ije ofisini kwangu. Nikamwambia, "Niitie huyo mama." Alipokuja nikamwambia, "Mama keti hapo." Abla aja keti tu. Nikamwambia, "Wewe ndio unasema mtoto wako asifanye kazi wakati miguu yako yote inangeu." Yaani hiyo miguu yote ina alama za ngeu. Inathibitisha kwamba ulifanya kazi. Akanambia, "Ni mchaka nambia, leka 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 muone kwa ngiru ndiye. Ngiru ndiye mlisi." Hebe, "Kwa nini unamtesa mtoto? Kwa nini unamzuia mtoto asifanye kazi kwa mikono?" Hapa naliteseka mno, nikaona na mimi hapana. Nikamwambia, "Huyu ni wangapi kwako?" Tulipokuwa tunazidi kuzungumza, tukagundua kaka yake alishaharibika ameanza kutubia na madawa ya kulevya. Nikamwambia, "Sasa shida ya yule wa kwanza unataka kuileta na kwa huyu. Huyu ni nakufa naye. Na nitakuwa nampangia akifika tu." Lazima panguze madirisha ya ofisi ya mchungaji kwanza. Kabla ya kitu kingine chochote. Ni miaka tisa imepita. Leo yule mtoto amenipelekea na fungu la kumi juzi. Kwa nini? Amefanya kazi nzuri, amefaulu, amejitahidi katika maisha yake. Amefanya mambo makubwa within a very kwa muda mfupi mno. Kwa nini? Mungu ni mwema katika maisha ya kina Rebeka na Rebeka ata uona mkono wa Bwana 
tungempigia bwana makofi mengi ya shangwe na vigelekele na yule mama baadaye akaja akanambia mchungaji umenisaidia siwezi kukueleza namna ambavyo nimesikia kupona manake ulinisaidia mtoto huyu na ametoka peke yake kwa hiyo alikuwa anamalizia huyu wa mwisho na wengine huko juu alishawaharibu unajua unaweza ukafika mahali ukafikira ni mapepo ni mizimu lakini mikono yako imechangia kwa asilimia tano kuharibu watoto wako wewe mwenyewe ukifikiri ya kwamba unawapenda sio upendo huo ni lazima ufike mahali uone mkono wa Mungu katika maisha yako kwa namna ya tofauti na ya pekee na lazima ujue ya kwamba responsibility family responsibility kazi za familia zina fursa kubwa sana katika maisha ya watu na wale wanaosema hawana kazi amua kusafisha rumu yako ukifika hata usiku wale wewe una kazi tangu asubuhi unatafuta kazi ukifika safisha rumu yako ukimaliza safisha na zile toilet za public alafu uone kama Mungu hata kuonekania kama Rebecca ambaye alikutana na mkono wa Bwana alipobeba ndoo ya maji kwenda kisimani hebu simama kwa miguu yako pale ulipo our time is over muda wetu umeisha inua mkono wako nataka niombe kwa ajili yako nachotaka kuomba kwa ajili yako ni hiki mwambie Mungu nisaidie unipe mtungi kwenye mikono yangu ni uone mtungi ambao utabeba baraka zile za Ibrahim katika maisha yangu na hata ninapoomba hebu ombea na watoto wako pengine kuna vitu ambavyo kwa kweli umezembea tu kila kitu umemwachia msichana wa kazi hebu leo mwambie Mungu ni rehemu kama baba kama mama hebu nikaanze kuwajibika katika familia yangu inua mkono wako juu omba pamoja nami sema bwana Yesu asante kwa kuwa umesema nami bariki familia yangu Nisaidie katika maisha yangu. Ondoa kila uzito na uzembe na uvivu kwenye maisha yangu na watoto wangu. Nisaidie kuwa msimamizi mzuri na kufanya kazi za familia kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu inua sauti yako hata watoto wako wataje tu mbele za Bwana kwa majina yao. Baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mwana wa Mungu. Ninawaombea watoto wako hivi leo jioni ya leo. Ninaomba kwa ajili ya kazi ya mikono ya watoto wako e Bwana. Ninawafunika na damu yako ya thamani ninayo mema. Ruhusu utukufu wako na uweza wako uende pamoja nao. Baba yangu wa mbinguni, ninaomba kwa ajili ya kazi za mikono za familia, yale mambo ambayo yamebeba baraka katika familia zetu ili kuwatengeneza watu wenye maarifa, wenye ufahamu, wenye uwezo, wenye nguvu, wenye neema, wenye mamlaka, hata wanaoweza kusimamia kazi zile ambazo na nyajibu ambazo unawapa wepesi katika kufikiri na kuwaza wenye uwezo wa kufanya maamuzi baba kama ulivyowaandalia wamama hawa wazuri ulivyowaandalia wababa wazuri umeandalia viongozi wazuri ambao wameanzia kwenye family level baba ninaomba watoto wako e bwana katika familia wale ambao wanalelewa tupatikane akina rebeka ambao watabeba baraka za watu e bwana baraka zako vipo vitu vingi vinasubiri lakini vinaanzia kutoka kwenye familia warehemu wazazi ambao wameshindwa kufanya kazi zao vyema ya kulelea watoto ninaomba wabadilishe bwana ufungue watoto hawa uisikie toba hata pale mama au baba anapotubu kwa ajili ya watoto ambao wakati mwingine walikosa nafasi ya kupewa majukumu ya lazima katika familia yao baba ninaomba warehemu Usikie toba yao, ukawafungue watoto wao, ufungue uzao wao, ufanye jambo jema katika maisha yao tena hivi leo. Baba tunavunja vifungo vya kila namna, maroho ya kuzimu na uharibifu, laana za kila namna, maagano ya kipepo, hekima za kuzimu, kila aina ya maroho ya uharibifu yanayoharibu uzao wetu kwa kisa na kisingizio na hila ya maendeleo. Baba tunakatayo maroho ya uharibifu, tunavunja hizo nguvu za giza, tunangoa hayo maroho ya uasi na laana za kila namna kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba uwabariki watoto wako, uwafunike na nguvu yako ya kimbingu, uwawezeshe kwa pendo lako la ajabu, uonekane katika kazi za mikono ya watoto wako, uzibariki nyumba hizi na familia zote. Ninawaombea hata watoto ambao, e Bwana, wameharibika na madawa ya kulevya na bangi. Ninaomba ukapate kuwafungua jioni ya leo. Uwabariki watoto wako hivi leo. Baba ninaombea wagonjwa walioko hapa na walio majumbani na mahospitalini na mahali mahali tunaenda kuwafungua katika kila kifungo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunangoa mapando yote ya kipepo manguvu ya giza roho za laana na uharibifu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai baba tunawafunika damuni mwako tunakusihi e bwana na utukufu wako na heshima 
na mamlaka na enzi na nguvu zinawe peke yako basi wabariki watoto wako waingie hapo na wabariki watokapo tangu sasa na hata milele bwana ulibariki kanisa lako na uwabariki watoto wako hivi leo damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote wabariki waingie hapo wabariki watokapo tangu sasa na hata milele amen inua mkono wako pokea baraka wa bwana Baba ninaomba kwa ajili ya dhabihu na sadaka ambazo watoto wako wanakutolea. Ninaomba walinde njiani wanapokwenda nyumbani kwao. Amani yako ikae pamoja nao. Watunze wabariki wafunike, uwafiche katika mikono yako yenye neema. Wabarikie Mungu mwenyezi waingie hapo na watokapo tangu sasa na hata milele. Uwepo wako na nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa ajabu uende pamoja nao tangu sasa na hata milele. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Na Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Akubarikie Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo. Uitwe heri na mbarikiwa katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washindi waseme amen. Ungempigia tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Amen. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uchukue sadaka yako nzuri jioni ya leo unapomtolea bwana dhabihu na sadaka wewe uliyeko hapa unayetusikia mbali ningeomba usikie kutoa sadaka pamoja nasi hakikisha umechukua sadaka yako nzuri unapotoa na unapoelekea nyumbani mwa bwana na unapoelekea nyumbani jioni ya leo ninawatakia jioni njema ya baraka na nawatakia pia usiku mwema na Mungu awape amani katika familia zenu amen kesho ni memos asubuhi tutakuwa hapa na jioni pia ibada zitaendelea kama kawaida na deliverance wakati wa asubuhi saa tatu mpaka saa moja Mungu awabariki amen amani moyoni mwangu kwa Yesu mokosi wangu sina shaka kamwe kwa sababu yeye yunami Oyoni mwangu amani amani moyoni mwangu o Yesu o Yesu mokozi wangu sina shaka sina shaka kamwe kwa sababu